También, también es interesante eh, tener en cuenta algunas cositas que ya empieza a mostrar eh, la gente de Biden. Hay un video de, eh, del día de ayer donde una de las eh, personas que trabaja con Biden, ¿sí? una persona del team de Biden, básicamente casi que por poco llama a perseguir a los libertarios porque básicamente están contra la, la existencia del Estado. Así es que algunos eh, libertarios que criticaban tan fuerte a, 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 a Donald Trump, eh, les cuento que se terminaron inclinando por alguien que ahora los está persiguiendo y que está dispuesto a perseguirlos. Ya, digamos, hay intentos de... A ver, empezaron con intentos de eh, restringir la, la comunicación de los no socialdemócratas o socialistas, lights, si ustedes quieren, eh, y eso lo hicieron de manera coordinada con... Eh, los demócratas con los medios de comunicación o plataformas llamadas redes sociales que no respetan el estatuto de redes sociales donde sí condenan o sea, se supone que no tienen editorial pero sí condenan a los liberales a los libertarios, a la derecha y, sí, y, y sin embargo sí le dejan mantener el perfil al señor asesino hijo de remil puta de Maduro. Interesante. Aparte, los libertarios, ¿cómo se toman el hecho de la que le hicieron caer la cuenta a Ron Paul? ¿Qué van a decir todas las cosas que dicen de Trump sobre Ron Paul? ¿Se dan cuenta? Imbéciles que nunca entendieron de qué iba la pelea, se dan cuenta que hablar sin contemplar las restricciones de Estado o condiciones de Estado es propio de un pelotudo, es propio de un disfrazado sin carnaval. Cuando se ponen a hacer teoría en el abstracto, yo no reniego de la conjeturación y la teorización en abstracto. Como marco de referencia, lo expliqué 150.000 veces con lo que es el libro de Arrow y Han. El, digo que aparte de vuelta, ni siquiera necesitan eh, saber de topología ni nada por el estilo como para poder leer el libro. Solo necesitan comprensión de texto. Y dice que ellos no escriben ese libro porque crean en el modelo de equilibrio general competitivo como una aproximación a la realidad, sino que lo escriben como una forma de ver cómo moverse hacia esa realidad. Pero si ustedes además son tan imbéciles, tan estúpidos, que no contemplan las condiciones de inicio, les voy a contar algo. Si ustedes tienen las condiciones, si ustedes para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales necesitan tener condiciones iniciales. Si ustedes quieren llegar a un punto final, se supone que deberían saber de dónde están partiendo. Se llaman condiciones iniciales y sin eso no pueden resolver el sistema. Por lo tanto, aquellos que niegan las condiciones iniciales y solo se quedan discutiendo en el equilibrio abstracto son unos pelotudos porque no tienen solución de continuidad. Hay un salto discreto. Ahora, como la vida real sí es continua, la izquierda la usa y nos rompe el ojete y ahí, digamos, avanza más. O sea, por lo tanto, esos liberpelotudos en realidad terminan siendo absolutamente funcionales a la izquierda. Y esto, digamos, lo ha mostrado nuevamente. Ya, Biden está... Digamos, los demócratas empezaron a buscar censurar antes de ingresar. Ahora hablan de perseguir a los libertarios porque son inadaptados que no les gusta el Estado. A ver los pelotuditos que criticaban tanto a, a Trump. Ahí lo tienen. 
Bien, imbéciles, hicieron campaña por Biden. Forros, ahí lo tienen. Sigan haciendo campaña, digamos, yendo con los que están más cerca dentro del espectro ideológico. Sigan haciéndole el juego a la izquierda. Pelotuditos.